Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Quarta trasmissione, Cerni. Sono Claudio Proietti, bentornati a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica e eh, un saluto a Giovanni Mori che mi assiste in cabina di regia. Oggi cominciamo la trasmissione con un ascolto. Thank you. 
Eccoci dunque subito in Medias Res. Penso che fosse necessario iniziare la trasmissione così, con la musica, per chiarire immediatamente a tutti gli ascoltatori più fedeli, quelli che hanno seguito le tre trasmissioni precedenti di questo ciclo, che lo spazio in cui ci muoveremo oggi non è quello stratosferico dal punto di vista artistico che abbiamo attraversato nelle, appunto, nelle prime tre trasmissioni, cioè quello di Mozart, Mendelssohn e Chopin. Oggi è piuttosto lo spazio di un artigianato sapiente e puntiglioso che trova nella forma del preludio e fuga un campo d'azione assai stimolante. Il compositore di oggi è il prototipo del sapiente e puntiglioso. È colui che ha sistematizzato e organizzato nei minimi dettagli la didattica della tecnica pianistica. È colui che ci ha lasciato una monumentale collezione di studi per lo strumento che occupano la gran parte degli oltre mille numeri d'opera del suo sterminato catalogo. È colui al quale ancora oggi può ricorrere ogni docente di pianoforte, anche lui sapiente e puntiglioso, sicuro di trovare la risposta adatta alle necessità tecniche di qualsiasi allievo. Sto parlando di Carl Cerny, pianista, didatta e compositore viennese, nato nel 1791 e morto nel 1857. Cerny vive in una fase storica nella quale il pianoforte letteralmente esplode come strumento perfetto per la diffusione della musica nelle famiglie borghesi di tutta Europa. Un fenomeno gigantesco che forse riguarda più l'ambito economico e sociologico di quello artistico-culturale e che segnò la nascita di una nuova categoria di musicofili, quella dei dilettanti. La diversa diffusione di questa categoria nei vari paesi, in Italia dove ancora la borghesia era ben lontana dall'affermarsi come classe dominante, come sappiamo la diffusione del, del dilettantismo fu relativamente scarsa per quanto riguarda il pianoforte, ma abbastanza ampia per le bande e dunque gli strumenti a fiato. Dicevo dunque che la diversa diffusione del pianismo dilettantesco significò anche la pratica più o meno abituale della musica da camera nelle case private, la nascita più o meno consistente di società di concerto e di orchestre, la diffusione più o meno capillare di scuole di musica Insomma, disegnò le caratteristiche dell'Europa musicale otto e novecentesca e, almeno in parte, ancora attuale. Ebbene, Carl Cerny è uno snodo fondamentale di questo fenomeno. Egli si accodò su una strada segnata nei primi decenni dell'Ottocento dai vari metodi per lo studio del pianoforte pubblicati da Dussek, Clementi, Francesco Pollini, Kramer, Hummel, Kalkbrenner, per arrivare poi al più famoso di tutti, il Méthode des Méthodes, opera 98, il metodo dei metodi, di Ignaz Moscheles e François Joseph Fetit del 1837, al quale collaborarono, scrivendo appositi studi, i maestri, massimi pianisti dell'epoca, fra cui Chopin, Liszt, Mendelssohn e Thalberg. La letteratura didattica era diventata rapidamente indispensabile davanti all'aumento esponenziale di coloro che suonavano il pianoforte, spesso senza avere a disposizione né le doti personali né l'ambiente circostante necessario alla formazione di un pianista. E quindi essa forniva almeno la traccia di un metodo e formule tecniche utili a conseguire risultati progressivi. Ma la letteratura didattica era diventata indispensabile anche per aggiornare tutti sul costante e inarrestabile ampliamento delle possibilità tecniche e dunque anche delle difficoltà manuali che la rapida evoluzione costruttiva dei pianoforti stava mettendo a disposizione dei compositori i più grandi dei quali, da Mozart e Beethoven in poi, essendo quasi tutti pianisti compositori, inventavano giorno per giorno il nuovo suono del pianoforte, immaginando sulla tastiera soluzioni manuali mai concepite prima. Questo fu il compito che Cerny assunse per sé, catalogare, sistematizzare, ordinare e sviscerare tutte le possibilità offerte dalla tecnica pianistica del suo tempo attraverso la riduzione in formule, inserite in composizione chiamate studi. 
e così, per rimanere alle immagini usate all'inizio, ricorrendo alla sua sapienza e al suo puntiglio, pubblicò decine di raccolte, spesso intitolate significativamente «La scuola del…» e poi la specifica dell'aspetto tecnico affrontato. Ecco un piccolo elenco. La scuola della velocità, la scuola del legato e dello staccato, la scuola degli avvellimenti, esercizi per il passaggio del pollice, la scuola della mano sinistra, la scuola dei virtuosi, la scuola dell'arte della fuga, l'arte di improvvisare, l'arte di preludiare, la prima scuola della velocità, l'arte di rendere agili le dita, studi di meccanismo, scuola pratica del ritmo, studi eleganti, studi melodici e armonici, grandi studi studi di perfezionamento, studi per le ottave, studi per la conoscenza pratica di tutti gli accordi del basso continuo e via così.
Quelli che stiamo ascoltando sono preludi e fughe che fanno parte della raccolta Il pianista nello stile classico, opera 856, composta da Zerni nel 1857, cioè l'anno stesso della sua morte. Il titolo completo dell'opera, tradotto dall'originale tedesco, è Il pianista nello stile classico, 48 preludi e fughe in tutte le 24 tonalità maggiori e minori per il pianoforte come studi preliminari alla perfetta esecuzione di tutte le opere tonali classiche mi pare un bel riscontro degli intendimenti che dicevo prima c'è da dire, per amore della precisione che non era questo il primo esplicito inserimento di nuove fughe nel menu didattico dei pianisti Johann Nepomuk Hummel già sul volgere del secolo aveva pubblicato tre fughe opera 7 nel 1804 con un'intenzione più sperimentale Antonin Reicha aveva scritto 36 fughe composte su un nuovo sistema e lo stesso Cerni come vedremo meglio fra poco aveva composto nel 1837 la scuola dell'arte della fuga opera 400 Prima di aggiungere altro, devo però doverosamente specificare che stiamo ascoltando i preludi e fughe dell'opera 856 di Zerni nell'esecuzione del giovane e straordinario pianista italiano Emanuele De Lucchi, che nel 2020 ha registrato per primo al mondo l'intera raccolta. Più avanti tornerò a parlare di lui. Anche riguardo al pianista nello stile classico è opportuno premettere alcune informazioni. La prima è che quando Cerni dice 48 preludi e fughe non intende 48 coppie, ma 48 brani e quindi 24 preludi e 24 fughe, come nel clavicembalo ben temperato e in tutte le altre analoghe raccolte. Rimane l'eccentricità della numerazione, che indica 1 per il preludio in do maggiore, 2 per la fuga in do maggiore, 3 per il preludio in La minore, 4 per la fuga in La minore e via dicendo. Così si arriva a 48. In tal modo ho introdotto il tema di una seconda importante informazione. L'ordine tonale che Cerni dà alla sua serie non è quello di Bach, Do maggiore e poi Do minore, Do diesis maggiore e poi Do diesis minore, ma non è nemmeno quello dei preludi di Chopin per quinte ascendenti. Infatti egli procede per quinte discendenti, e cioè dapprima attraverso le tonalità con i bemolli in chiave Fa maggiore e Re minore, Si bemolle maggiore e Sol minore, eccetera, fino a sei bemolli, Sol bemolle maggiore e Mi bemolle minore, per poi proseguire sempre discendendo di quinta in quinta attraverso le tonalità con i diesi fino a concludere con Sol maggiore e Mi minore, percorre il circolo delle quinte in senso antiorario dunque. Un'ultima significativa notazione. La raccolta è dedicata a Franz Liszt, che fu il più importante e celebre allievo di Cerny. Questa sottolineatura mi permette di chiarire una cosa importante. Carl Cerny non fu solo il compositore di studi tecnici sapiente e puntiglioso che abbiamo detto. Primo poi incontrato e spesso anche odiato da tutti coloro che hanno messo le mani sul pianoforte e che io ho descritto fin qui. Egli fu anche un protagonista della vita artistica viennese ed europea. Lo fu in prima persona, dapprima come pianista e poi come compositore. Il suo catalogo, che come ho già detto è sterminato, oltre agli studi comprende infatti sinfonie, concerti, musica sacra, musica da camera e, per pianoforte solo o in duo, una miriade di sonate, sonatine, variazioni, fantasie, eccetera, eccetera. Mazzerni fu protagonista anche come testimone diretto di alcune delle più importanti vicende musicali della prima metà del secolo. Fra i suoi maestri ebbe Clementi, ma soprattutto Beethoven, dal 1800 al 1803. Quest'ultima esperienza lo segnò profondamente e avviò un legame di devota amicizia e collaborazione, che fu molto stretto e durò per tutta la vita. Il maestro gli affidò l'educazione musicale del nipote Karl, la correzione delle bozze di stampa dei suoi lavori, la prima esecuzione a Vienna del suo quinto concerto, il celebre imperatore, avvenuta il 12 febbraio 1812. 
e tuttora le notizie su Beethoven tramandate da Cerni sono fra le più attendibili e preziose. Ben presto però Cerni si dedicò all'insegnamento e gli ottimi risultati ottenuti, anche grazie a scolari come Liszt, Kullak e tanti altri, lo fecero diventare uno dei maestri più richiesti di Vienna, che all'epoca significava dire d'Europa. La devozione a Beethoven e l'eccellenza dei suoi allievi lo misero al centro della vita musicale della città e divennero famosi i concerti organizzati tutte le settimane nella sua casa. Non è certo un caso se lo riconosciamo proprio al centro di una littografia molto conosciuta del pittore Joseph Krihuber, intitolata Una mattinata da Lis, nella quale quest'ultimo è al pianoforte circondato da celebrità come Berlioz, Cerny, che stringe familiarmente un braccio a quest'ultimo, lo stesso vettore Krieg Huber e il violinista Ernst.
Come ho detto prima, i preludi e le fughe che compongono l'opera 856 erano parte integrante di un progetto editoriale volto alla formazione di un pianista in grado di affrontare ogni aspetto dello stile classico, compreso dunque quello contrappuntistico delle fughe. Tuttavia, L'attenzione di Cerni verso il genere della fuga risale a molti anni prima. Già nel 1836, dunque più di un ventennio prima e in anticipo rispetto ai sei preludi e fuga per la 35 di Mendelssohn, aveva per esempio pubblicato l'opera 400, una raccolta di 12 preludi e fuga intitolata «La scuola dell'arte della fuga e dell'esecuzione a più voci». Essa nasceva certo dalla sua consuetudine con il clavicembalo ben temperato e dalla enorme importanza didattica attribuita a quest'opera da lui e da Beethoven stesso. Non è un caso che l'anno successivo, cioè il 1837, Cerni pubblicasse la prima edizione riveduta dell'opera bacchiana, che rimase fondamentale per i decenni successivi. Quindi, come dicevo, la prima finalità dei preludi e fuga per la 400 fu senza dubbio didattica, anche perché all'epoca, come ho raccontato nelle trasmissioni precedenti, le attenzioni e le aspettative artistiche dei compositori e del pubblico andavano in tutt'altre direzioni. E tuttavia non dovette essere del tutto assente l'intenzione di aggiornare un linguaggio considerato dai più polveroso e inattuale, con risultati non proprio esaltanti, almeno a giudicare dalle severe parole che sulla raccolta per 400 scrisse Robert Schumann. «Senz'altro io strapperei impietosamente questo libro dalle mani dei miei allievi se questi, dopo aver studiato fino in fondo due o tre di queste fughe, me ne chiedessero delle altre. Non perché siano fatte male, ma proprio perché, essendo fatte bene, sono tutte uguali, tutte scritte nella medesima forma». Secondo Schumann, non bastano la piacevolezza e la fedele osservanza delle regole a creare interesse e valore artistico. Esattamente un anno più tardi, nel 1837, come abbiamo sentito nella trasmissione dedicata, lo stesso compositore tedesco esalterà nei preludi e fuga opera 35 di Mendelssohn proprio la capacità di sorprendere ed emozionare pur nel rispetto di procedimenti antichi. Negli anni successivi parecchi altri brani in forma di fuga compariranno nel catalogo cerniano, ma il vero e colossale lascito apparirà solo, come detto, nel 1857 con l'opera 856 di cui ci stiamo occupando oggi. Non si hanno molte notizie relative a questa raccolta che fu pubblicata solo in Germania, né sulla sua genesi né sulle accoglienze che ricevette. Certo, l'impegno compositivo fu tale che è presumibile ritenere, d'accordo con ciò che scrive Luca Chierici nelle sue note al CD che stiamo ascoltando, che difficilmente il suo autore ne limitasse la collocazione all'uso esclusivo didattico. Scrive Chierici, troppo ampio è lo spettro di interessi e di atteggiamenti che sono alla base di quest'opera assai estesa per confinare la stessa in un ambito lontano dalla creatività pura. Gli estratti che vi ho finora proposto, e cioè la prima coppia di preludio e fuga, quella in do maggiore, la seconda in la minore e la quarta in re minore, hanno già dato un'idea abbastanza chiara delle caratteristiche della scrittura di Cerni, enorme facilità inventiva, efficacia contrappuntistica delle idee tematiche, capacità di replicare i modelli storici, in particolare quelli bacchiani e dendeliani, credo per esempio che in tal senso sia esemplare il lavoro compiuto nel preludio in do maggiore sull'analogo preludio bacchiano, gestione senza incertezze dei procedimenti formali tipici delle fughe, inversioni, diminuzioni e aumentazioni, eccetera, anche se utilizzati in modo fin troppo parco. Conclusione delle stesse fughe con un forte incremento delle figurazioni in sedicesimi in modo da replicare le atmosfere dei preludi. I quali preludi, come qualcuno avrà notato, hanno molti punti in comune, e dico ciò non solo in senso morfologico ma anche qualitativo, con gli studi che quotidianamente gli studenti di pianoforte praticano. Il confine riscontrabile in queste pagine, il cui valore estetico e di piacevolezza è spesso piuttosto alto, è quello che Rattalino già individuò nella sua storia del pianoforte. Il limite degli studi di Cerni rispetto agli studi di Chopin o di Liszt è di essere opere didattiche basate sulla letteratura esistente, 
invece che ricerche sperimentali, tese verso la creazione di una nuova letteratura. Il virtuosismo è dunque una componente essenziale dei preludi e fughe opera 856 e in tal senso il pianista Emanuele De Lucchi si trova totalmente a proprio agio. Egli è infatti un campione nella riproposta di repertori poco frequentati, proprio per l'estrema difficoltà tecnica che li caratterizza. Pluripremiate e citate sono le sue registrazioni delle opere di Leopold Godowski, fra cui gli studi sugli studi opera 10 di Chopin, le trascrizioni bacchiane di Dalbert, varie pagine di Alcan. Una straordinaria manualità che però si accompagna a una profonda sensibilità e a un'inesauribile curiosità, cose che rendono le proposte di De Lucchi sempre intriganti e tutt'altro che superficiali. Per la registrazione che stiamo ascoltando, egli ha utilizzato un meraviglioso pianoforte Playet del 1853 quindi esattamente coevo della musica eseguita, che appartiene alla collezione di Marco Barletta, bravissimo restauratore e rigeneratore di pianoforti storici. L'uso di questo strumento ha fornito a De Lucchi per sua stessa ammissione due vantaggi. La meccanica leggera e la corsa del tasto un po' più breve consentono di eseguire alcune agilità e moti perpetui di certi preludi nel tempo rapido per scritto da Zerni. E in secondo luogo, la cordiera parallela dà una chiarezza estrema alla polifonia, soprattutto nel registro di tenore basso. Vi propongo ora l'ascolto del preludio e fuga in mi bemolle maggiore. Il primo è un espressivo andante moderato, nel quale un arioso contrappunto sovrappone diverse e luminose idee melodiche in un clima di dolce cantabilità. Si apprezza soprattutto la sobria eleganza della forma che determina un bel contrasto con lo scatto nervoso e aggressivo della fuga, allegro in dodici ottavi. Il ritmo, già di per sé incisivo, viene enfatizzato dalla presenza di ficcanti acciaccature e crea un'evidente relazione con le giche fugate di Bacchiana Memoria. La forte personalità ritmica del soggetto rende evidenti gli artifici contrappuntistici adesso applicati, per esempio l'inversione, e enfatizza l'effetto sorpresa di un'imprevista zona di calma che sembra echeggiare l'atmosfera del preludio e che prepara una conclusione progressivamente diminuente.
Questo era dunque il preludio e fuga in mi bemolle maggiore, tratto dalla raccolta Il pianista nello stile classico, opera 856 di Carl Cerny, eseguito dal pianista Emanuele De Lucchi. Adesso voglio far seguire immediatamente la successiva coppia di brani, basati sulla tonalità minore relativa, cioè do minore, che presenta aspetti molto interessanti. Se il preluglio assorbe con grande maestria nel proprio tessuto e nella propria complessa scrittura tecnica tutta la drammaticità e la tempestosità che da sempre, ma soprattutto da Beethoven in poi, caratterizza le espressioni musicali in do minore, la fuga a quattro voci è invece un evidente omaggio alla memoria di Bach. L'indicazione è andante, serioso, ma con moto e il soggetto ricorda in modo esplicito quello dell'offerta musicale con l'uso di cromatismi e ampi salti, enfatizzati da sincopi. Il brano è piuttosto esteso e Cerni ha modo di profondervi tutta la sua sapienza contrappuntistica. Spiccano per esempio i passaggi in cui il soggetto nella versione aumentata è sovrapposto alla versione originale, ma inesorabilmente manca qualsiasi brivido di imprevisto, qualsiasi squarcio sull'incognito.
Dopo il preludio e fuga in Do minore, il prossimo ascolto sarà dedicato al preludio e fuga in Mi maggiore. È una coppia di brani in forte contrasto reciproco. Il preludio, forse più breve dell'intera raccolta come numero di battute, è un sereno e placido andante sostenuto cantando, che non conosce increspature e regala espressività a ognuna delle quattro voci che lo sorreggono. La fuga è invece un appuntito gioco a tre voci, molto vivace e con allegrezza, tutto basato su larghi salti di ottavi staccati e lunghe successioni di quartine di sedicesimi articolate e nettamente scandite.
il preludio e fuga in Mi maggiore. E concludiamo questa carrellata di preludio e fughe tratti dal pianista nello stile classico opera 856 di Carl Cerny con un settimo ascolto, quello del preludio e fuga in fa diesis minore. Si tratta di una bella coppia in una tonalità corrusca dal carattere tempestoso che accomuna i tratti espressivi di entrambi i pezzi. Dopo il preludio, che non riserva particolari sorprese e che procede con sempre maggiore accidazione, è interessante ciò che accade nella fuga. L'esposizione del soggetto sembra rinnovare il richiamo a modelli del passato già utilizzati, ma progressivamente, approfittando del fatto che la fuga è a sole due voci, il vortice del moto in terzine prende il sopravvento e così pure le figurazioni di un pianismo di spiccata sensibilità romantica. In tal modo questa fuga diventa sempre più un incontestabile omaggio a Schumann, fa diesis minore era una delle sue tonalità predilette, del quale nell'agitatissimo finale sembrano addirittura essere evocati alcuni passaggi. Vi lascio nelle mani sapienti di Emanuele De Lucchi. Un caro saluto da Claudio Proietti. Alla prossima.
Abbiamo trasmesso il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Quarta trasmissione. Cerni. Il brano della sigla è Ragtime ben temperato di Paul Hindemith ed è eseguito dalla Queensland Symphony Orchestra Brisbane diretta da Werner Andreas Albert.